ఎంటల్ ఎన్ గారి ప్రాపర్టీస్ విషయమే ఆయనకు అరవై రెండు ఎకరాలు ఉందనే విషయమే వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కొంతమంది కార్యకర్తలు కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతూ అదేంటో తెలియక వాళ్ళు ఒక ఫామ్ చూపిస్తున్నారు చూపిస్తూ అరవై రెండు ఎకరాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంది అని చెప్పి ఒక పిచ్చి డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంటే తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నారు సో విత్ ప్రూఫ్స్ మీకు నేను ఈరోజు ప్రూవ్ చేస్తాను ఇదే కదా మీరు చూపించేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇది చూపించి అరవై రెండు ఎకరాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంది ఇవో డాక్యుమెంట్స్ అంటున్నారు మీరు సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఫామ్ అంటారు ఒక వ్యక్తి తను రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి డైరెక్ట్గా రాలేను కొనుక్కుంటున్నాడు ఆ ప్రాపర్టీ కొనుక్కొని తను డైరెక్ట్గా రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి రాలేను అన్నప్పుడు తన వేరే వాళ్ళకి పవర్స్ ఇచ్చి తన బదులుగా ఆయన వచ్చి కొనుక్కునేలాగా ఒక పవర్ ఇస్తారు సో అది రిప్రజెంటేషన్ ఫామ్ అంటారు ఇది అది సో మీరు తీసిన రిప్రజెంటేషన్ ఫామ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఇది అంటే ఇది చూపిస్తున్నారు కదా విక్రయ దస్తావేజు రెండు కోట్ల నలభై లక్షల నలభై ఆరు వేల రూపాయలు విక్రయ దస్తావేజు చూపించి దీన్ని బట్టి ఆయనకు ఒక అరవై రెండు ఎకరాలు ఉందన్నట్టుగా ఒక స్టోరీ కుక్ చేశారు కదా సో ఈ డాక్యుమెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిదే ఇది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంటే కాకపోతే మీరు చెప్పినట్టు అరవై రెండు ఎకరాలు కాదండి కేవలం తొంభై సెంట్లు అంటే పది సెంట్లు తక్కువ ఒక ఎకరం తొంభై సెంట్లు అండి ఇది సో మీరు చెప్పినట్టు అరవై రెండు ఎకరాలు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి లేదు ఇది కేవలం అరవై రెండు సెంట్లు డాక్యుమెంట్ మీకు ప్రూఫ్ కావాలంటే ఇదిగోండి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇరవై ఐదు అరవై ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సో మీకు ఇంకా ప్రూఫ్ చూపిస్తాను మీరు చూపిస్తున్న ఈ ఫోటో ఫామ్ కూడా ఈ డాక్యుమెంట్దే చూసుకోండి ఒకసారి మీరు చూపించే ఫోటో ఫామ్ మీరు చూపించే ఫస్ట్ పేజ్ మీరు చెప్పే అరవై రెండు లక్షలు అరవై రెండు ఎకరాలు కాదు కేవలం తొంభై సెంట్లు అంతే నైంటీ సెంట్స్ ఇంకోటి చూపిస్తున్నారు ఇదే కదా ఈ రెండు చూపించి సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ ఇంకా మా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా సో దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ చూపిస్తాను మీకు ఇదిగోండి మార్టిగేజ్ డీడ్ మార్టిగేజ్ డీడ్ అంటే ఏంటంటే తనక అంటే ఒక ప్రాపర్టీ మీద అప్పు తీసుకున్న లేదంటే ఒక ప్రాపర్టీ బిల్డ్ చేయడానికి ఒక ఖాళీ సైట్లో నేను బిల్డింగ్ ఏదన్నా కట్టుకోవాలంటే నేను అప్రూవల్ తీసుకోవాలి సో అప్రూవల్ తీసుకోవడం నిమిత్తం పంచాయతీ వాళ్ళకి కానీ లేదంటే అది మున్సిపాలిటీ అయినా వాళ్ళకి నేను మార్టిగేజ్ డీడ్ చేసి అప్రూవల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను అది సెకండ్ ఫేజ్లో వెరీ క్లియర్గా మెన్షన్ అయి ఉంది నేను చదివి వినిపిస్తాను వేర్ ఆస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్ వన్ రో ప్రిమిసెస్ బేరింగ్ డోర్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై వన్ విత్ అన్ యాక్ విత్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ నైంటీ సెంట్స్ నైంటీ పాయింట్ వన్ బై త్రీ సెంట్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ హెక్టార్స్ సిచ్యువేటెడ్ అట్ మంగళగిరి విలేజ్ ఆఫ్ మంగళగిరి మున్సిపాలిటీ ఏరియా లిమిట్స్ కవర్డ్ ఇన్ ఏపీసీఆర్డిఏ విజయవాడ అండ్ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఈబి మెటల్ షీట్ రూఫ్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ వేర్ ఆస్ ద ఏపీసీఆర్డిఏ విజయవాడ హ్యాస్ ప్రొవిజనలీ అప్రూవ్డ్ ద శాంక్షన్ ప్లాంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అబౌ సెట్ ఆర్ఎస్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై వన్ మీరు చెప్పిన ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై వన్లో ఆయనకు ఉన్నది కేవలం తొంభై సెంట్లు అంటే పది సెంట్లు తక్కువ ఎకరం సో మీరు చెప్పింది ఇది కూడా ఫేక్ అండ్ ప్రూవ్ అయింది రెండు డాక్యుమెంట్స్ మీరు చెప్పినవి ఫేక్ అండ్ ప్రూవ్ అయినాయి సో దీని డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఈ మార్టిగేజ్ డీట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ బై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ చెక్ చేసుకోండి మీరు చూ మీరు చూ చూపిస్తున్నారు కదా ఇది చూపించి ఫేక్ ఎటువంటి తోటి తీసుకొచ్చేసి ఇదిగోండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ప్రాపర్టీస్ అని చెప్తున్నారు కదా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక ఆయన నిన్న వీడియో ఒకటి టెన్ టీవీలో లైవ్ డిబేట్లో కూర్చొని ఒక వీడియో చెప్పారు సో ఈయన దిస్ పర్సన్ ఇదిగోండి గుంటూరు జిల్లా రాజపాలెంలో ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ బి కూడా కాదు ఎయిటీ త్రీ సబ్ డివిజన్ కూడా అవ్వలేదు పోరంబోకు పోరంబోకు అంటే ఏంటంటే ఖాళీ ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ వేకెంట్ ల్యాండ్ని పోరంబోకు అంటారు సో ఈయన చెప్పింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు మీద లేదు గవర్నమెంట్ పేరు మీద ఉంది ప్రాపర్టీ దిస్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ పోరంబోకు అని ఉండి అంటే ఖాళీ స్థలం యూజ్ చేయిన్ ప్లేస్ సో ఆ వీడియో కూడా తీసేయండి ఆయన ఇంకా సర్వే నెంబర్స్ చెప్పారు ఇదే రాజపాలెంలో సిక్స్టీ సెవెన్ డాష్ టూ బి ఈ సిక్స్టీ సెవెన్ డాష్ టూ బిలో ఎవరున్నారంటే గ్రంథి వెంకటేశ్వర్లు గారు లెక్కకు రావాల్సిన భూమి అంటే అది కూడా గవర్నమెంట్లో అండి 
తీసేయండి నెక్స్ట్ ఈయన తుళ్ళూరు మండలం మందడంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నూట ముప్పై ఒకటి సర్వే నెంబర్లో ల్యాండ్ ఉందని చెప్పారు నూట ముప్పై ఒక్క సర్వే నెంబర్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరంటే ఆలూరి సాంబశివరావు గారు ఆలూరు సూర్యబాబు గారు దొండపాటి నాగేశ్వరరావు గారు దొండపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆలూరు గంగాధర్ గారు ఆలూరు శ్రీనివాసరావు గారు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కొనిదలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేరు సో ఈ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందు చెక్ చేసుకోండి మీ భూమి ఉందా లేదా అని పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు చెప్పి వీళ్ళకి అసలే కబ్జాలు అలవాటు కాబట్టి కబ్జా చేసినా చేసేస్తారు సో మీరు ఈ సర్వే నెంబర్లో ఉన్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి వాళ్ళు ఏ సర్వే నెంబర్ చెప్తే వాళ్ళు ల్యాండ్ సెక్ చేసుకోండి తర్వాత వాళ్ళు అదే మందడంలో నూట ముప్పై తొమ్మిది సర్వే నెంబర్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ల్యాండ్ ఉందని చెప్పారు సో నూట ముప్పై తొమ్మిది సర్వే నెంబర్లో ఉన్నవాళ్ళు కొమ్మినేని వేణుకుమారి చుండూరు దమయంతి గారు చుండూరు నరేంద్ర గారు దొండపాటి సత్యనారాయణ గారు చల్లగుంట్ల రజనీ గారు చింతోటి అనిల్ కుమార్ గారు చింతోటి సురేష్ కుమార్ తోటకూర తోటకూర చంద్రిక గారు సో ఈ నూట ముప్పై తొమ్మిదిలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ల్యాండ్ లేదు అంటే మీరు కొన్ని అబద్ధాలు తీసుకొచ్చి ఆయనకున్న ఒక డాక్యుమెంట్లో ఫస్ట్ పేజ్ తీసుకొచ్చేసి ఇదిగోండి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పలానా ప్రాపర్టీ ఉంది అని నమ్మి చేస్తే ఇదేమి పాతకాలం కదండి రెండు వేల ఇరవై అన్నీ ఓపెన్గా ఉంటాయి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు పబ్లిక్ సో మీరు ఏదో తప్పుడు డాక్యుమెంట్లు ఒక నాలుగు తీసుకొచ్చేసి ఏదో ఒక పేజ్ పట్టుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇదిగో ప్రాపర్టీ ఉంది డాక్యుమెంట్కి సంబంధించిన అన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయని ఫస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ తీసుకొచ్చి మధ్యలో ఉన్నదంతా దాసేస్తే నమ్మేయడానికి ఏమీ పిచ్చోలు కాదండి ప్రజలు ఎవ్రీ ప్రతి డీటెయిల్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి అన్నీ ఓపెన్గానే ఉన్నాయి అన్నీ ఓపెన్గా మీకు కూడా కనబడితే మీరు కూడా చూసుకోండి కొంతమందికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నిజం ఉన్నప్పుడు ప్రూవ్ చేసి దాని మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు నిజం లేకుండా కొన్ని కల్పితాలు చూపించేసి కేవలం ఏదో పైపైన అలా అల్లేసి మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుని వితండవాదాలు చేసేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి లేనిది ఉన్నట్టుగా అంటగట్టద్దు గవర్నమెంట్ మీది నిజంగా ఆయన ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేసి ఉంటే అది ఎప్పుడు జరగాలి రాజధాని రాకముందు జరుగుండాలి మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఆయన పేరు మీద డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి ఆయన అప్పుడే కొనుక్కున్నట్టు ఉండాలి సో ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్ కట్టే ముందు జరిగి ముందు జరిగింది మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీస్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన రెండు ఎకరాల ఇంటి కోసం నిర్మించుకున్నది ఆయన దగ్గర ఉంది సో ఇవన్నీ వదిలేసి అరవై రెండు ఎకరాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంది అందుకే రాజధాని కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆయనకి ఏముందని ఆ రోజు మరి కిడ్నీ బాధితుల కోసం వెళ్ళారు సో ఆయనకి ఎక్కడైనా ప్రాపర్టీసే ఉన్నాయి వైజాగ్లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటే ఆయన అక్కడ భారీ లాంగ్ మ్యాచ్ చేశారు సో సమస్యలపై పోరాడుతున్న వ్యక్తిని అక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి వాటిని కాపాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పి చెప్పొద్దు మీరు చేసే కబ్జాలని ఇతర పార్టీ వాళ్ళకు కూడా ఆపాదించద్దు నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి అక్కడ భూములు ఉన్నాయన్నారు ప్రూవ్ చేయండి ప్రూవ్ చేశారు ఇన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయన్నారు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కూడా ఎన్నున్నాయో మీరు చూపించే యాక్షన్ తీసుకోవాలి తప్ప ఇలా కొన్ని ఫస్ట్ పేజీ లాస్ట్ పేజీలు తీసుకొచ్చేసి పెట్టేసి వాటి గురించి అంటే కనీసం అవగాహన లేకుండా పెట్టేసి ఇదిగో మా దగ్గర ఉన్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ ఇంత ల్యాండ్ ఉందని చెప్పడం అనేది తప్పండి ఏదో ఉంటే ప్రూవ్ చేయండి గవర్నమెంట్ మీ చేతిలో ఉంది అది మీకు పెద్ద పని కాదు నాలాంటి సామాన్యుడు అన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకొచ్చాడంటే మీరు చాలా వర్క్ చేయొచ్చు సో మీరు ఏదో ఉంటే ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత బయటికి తీసుకురండి అంతవరకు ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి మీరు జనాల్లో చీప్ అయిపోద్దండి దయచేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద తప్పుడు ప్రచారాలు మీరు ఎన్ని చేసినా వాటిని మేము తిప్పుకొడుతూనే ఉంటాం